ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കായി അനന്തപുരി അവസാനവട്ട ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇനി രണ്ട് നാളുകൾ മാത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ശബരിമല പോലെ തന്നെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന മഹോത്സവം എന്ന നിലയിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പോലും ഇടം നേടിയ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്കെതിരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം അന്ന് റോഡ് അതിക്രമിച്ച് സ്ത്രീകൾ പൊങ്കാലയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോർട്ട് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കുത്തിയോട്ട വ്രതത്തിനെതിരെയും അത് ബാലപീഡനമാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ മറ്റൊരു കേസുമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവാദമാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് പരക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപിക്കും ഇതോടെ നഗരമെങ്ങും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പിടിയിലാകും എന്ന തരത്തിൽ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത് സംഘടിതമായ ആസൂത്രിതമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം ശബരിമല എത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി ഗൂഢാലോചനകൾക്കും ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇരയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഭവമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ത്രീ പ്ര യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിൽ അരങ്ങേറിയ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന ഏകദേശം എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊങ്കാല മഹോത്സവം ശരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആഘോഷം വരുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അതിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി തീർക്കേണ്ട ഒരവസരമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പകിട്ട് കുറവാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പൂരങ്ങൾ ഒരുപാട് പൂരങ്ങളുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരം ചെനക്കത്തൂർ പൂരം വല്ലങ്ങിവേല നെന്മാറ വല്ലങ്ങിവേല അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി പൂരങ്ങൾ കാഴ്ച പൂരങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനന്തപുരിയുടെ ഒരു മഹാ ആഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഒരുക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അനന്തപുരി നഗരി ഒന്നടങ്കം ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഈ പൊങ്കാല ഒരു ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്നേ ദിവസം ഇവിടെ ആഹാരത്തിന് ഒരു മുട്ടുമുണ്ടാകില്ല തലേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പൊങ്കാല കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം വരെയും ഇവിടെ അനന്തപുരിയിലെത്തുന്ന ഒരാൾ പോലും ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരില്ല അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ച് നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും മറ്റ് പൗര സംഘടനകളും മറ്റ് സംഘടനകളും ഒക്കെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയെ മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തി അന്തരീക്ഷത്തെ ആ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പാരവൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തുരങ്കം വൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ വാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാര്യം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗാതറിങ്ങിനെ ഭയക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിൽ അസഹിഷ്ണുത പൂ പൂണ്ട ചിതരാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ ചില വാർത്തകൾ പടച്ചു വിടുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ആറ്റുകാൽ പോലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു മകട ഉദാഹരണമാണ് മാനവികതയ്ക്ക് മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും വാർത്തകളിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വായിക്കാറുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം മറ്റും പക്ഷേ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നഗരം ഒന്നടങ്കം സ്ത്രീകൾക്കായി വഴിമാറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു നഗരി ഒന്നാകെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തരം വാർത്തകൾ പടച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത് അപലപനീയം തന്നെയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത് സൈബർ സെൽ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പല സംഘടനകളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്
സന്ദേശങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ നടപടി അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്നും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും മറ്റൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ദേവിയുടെ ആ ഒരു പ്രസാദം ഇത് ഇടനിലക്കാരനില്ലാതെ ഒരു ഭക്തന് നേരിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ദേവതയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൈവേദ്യ സമർപ്പണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് പൊങ്കാല ആ പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതവും വളരെ ഭക്തിപരവുമായ ഒരു പൊങ്കാല നേരുകയാണ് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും തത്വമയി ന്യൂസിൻ്റെ പൊങ്കാല ആശംസകൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്